Ik ga gewoon fucking Parijs goed rijden. Ik werd zojuist gebeld tijdens het trainen door Christophe uh, dat ik bij de selectie zit voor zondag. De afgelopen tijd heb ik jullie meegenomen tijdens mijn proces om wielenprof proberen te worden. Je bent nog uh, zes stuk wat anders. Ja. Een profproef. Ik zou niet meer wat leuk ging worden deze serie. Ik moest van erg ver komen, maar bleef progressie boeken om uiteindelijk te worden beloond met een contract. Ik heb gewoon een contract. Na de Tour of Antalya en wat andere voorjaarskoersen komt mijn droom uit. Ik ben geselecteerd voor Parijs-Roubaix. Oh man, wat heb ik hier zin in. Vijf jaar geleden, zes jaar geleden reek ik voor het laatst. En nu zondag bij de Volks 50 kilometer, 60 kilometer kasseien. En ik voel me echt goed. Ik heb echt een pakje veel zin in. Rotonde, drie kwart hier terug, zeg maar, dat, de, 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 rij maar gewoon op de stoep, links, 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 ja. gewoon hier overheen en dan Hello. terugdraaien. Ja, goed zo. Hoe erg ben je hier dan naar de Getver ongeveer? Ja, hier? hier komt volgende kasseienstrook, hier rechts. Ja, rij maar door, anders uh, doen we nog langer met de auto dan met de fiets. Hou je bek. Pas op voor die geffel daar rechts. Ja, ik heb toch vet veel ruimte daar nog. <laughs> Waar rij je? Pas gewoon echt op het midden? Ja, middenop. Of als er geen mensen staan, helemaal links en rechts. Zie je zo gewoon hier rechts. Maar ja. helemaal links, daar kon ook niet, want daar staan allemaal punten gesteden uit. Nee, maar je rijdt gewoon door het gras hier rechts. Ja, oké. Okay. We gaan verkennen. Hey. Er moet heel wat lucht uit. Doe maar uh, 4.2 of zo. Ik ga eigenlijk de auto schoonmaken naar Roubaix. Nielsen. Dit is wel echt een typisch wielrennen, dat je ergens in de middle of nowhere staat en dan ja, ga je... Ik je broek naar beneden. Het <laughs> ja. is de vrijdag voor Parijs-Roubaix. We gaan nu de laatste 50 kilometer van Roubaix rijden. En daar zit een beetje alle strook in. Cafour de Larbe, Mont Jean Pével. En dan hopelijk komen we zonder lekker band aan op het velodroom in Roubaix. Dit is eigenlijk de laatste training die we doen. En dan vanaf morgen is het eigenlijk alleen maar rusten en zondag. 257 kilometer hè. De tuintjes. Dat is wel mooi. Ik weet direct, ik reed de eerste kasseistrook op met de auto. Ik weet wel direct zeg maar waar het allemaal is en welke kasseistroken. Jij droomt al uh, 15 tot 20 jaar elke avond dat je hier rijden gaat. Let's go. Hij hoeft zich helemaal niet te verkennen, hij weet alles al. Ik heb wel lek. Lek? Beter nu dan zondag. Uh, ja, wat moeten we doen? Wil je met een binnenbandje rijden? 1 kilometer en 46. We reden net op Mont saint -Pivel. Vijf sterren betekent hier niet heel lekker, vijf sterren betekent hier heel kut. Pas, wat heb je dan? Ja. Okay. 13 kilometer. Maar dit was stoot. Holland voor mij erin gooien? Ja, dan zien we het wel. Hoeveel kilometer gaat hij rijden? <laughs> Als hij nu lekker rijdt, is het al klaar, hè? Er zit nu meer lucht in. En, uh, in al mijn jaren als mechanieker. Als ik één ding heb geleerd, is er altijd meer lucht in.
Ik hoorde hem. Voor en achter. <laughs> ja, dus. Nou, we hebben 36 kilometer gefietst. Een uur en een kwartier. Sop, joh, Ja, sop, joh. Maar goed, zo komen wij dat velodroom niet op. Wat gaan we nu doen? Wat een domme vraag. Ik heb een gelijk. Ik heb vier keer lek gereden. Ja? Ik niet meer verder. Nee, als ik zeg wat ik vraag, wat gaan we nu doen? Nou, nog even het parcours afrijden en dan uh, naar het hotel. Je staat altijd een beetje zo ongemakkelijk met je handjes op de rug en het duurde me en het duurde me en dan, ja wat doe je, een beetje zwaaien, een beetje, maar ja, ja. echt veel mensen. En het is gewoon het, hetzelfde tour als de, als de tour, het hele podium, dus uh... Dan hoor je allemaal Franse woorden en dan is het maar de vraag of het jouw naam is of iemand anders. Nee, dat weet ik wel. Als we beginnen over Trochem de Paris Robert de L'Espoir, dan weet ik, oh dan, dan komt mijn naam. En zo staat onze bas toch aan de start hè jongen? Hè? Mooi hè, ik heb er echt zin in. Dat hoor ik graag. Typisch iets voor u die koers. Het gaat morgen echt gevecht worden voor de ontsnapping denk ik. Dan ga ik proberen mee te doen. Ja, is dat het doel? Ja. Nou, in Roubaix heb je best wel vaak dat de vlucht in ieder geval voorop blijft of dat je zo lang mee zit in de wedstrijd. Misschien rijdt die gelijk weg, ofwel moet je gaan knokken dus uh, je moet dubbel geluk hebben morgen. Dus het eerste uur is wel echt gewoon Belangrijk. volle focus. Ja. En dan, uh, ja, als, als, ik, als je mee bent is het gewoon bikkelen tot het, uh, tot het eind. Ja, dus vechten om uh, je voorsprong te krijgen, maar dan ben je een tijdje... Uh, ja, is het is toch voor... eigenlijk ieder voor zich, hè? op die kasseinstroeken is het uh, niet zo dat je... Het voordeel van zo'n ontsnapping is dat je gewoon elke strook gewoon... kan je gewoon tempo rijden en je hoeft ja. niet elke keer volle bak voor de positionering. Ja. En dan, dus je kan veel gelijkmatige tempo rijden. Maar je hebt alvast het profiel zeg maar om, uh, stel dat het je lukt, om toch een tijdje mee te gaan, want uh, als je dan zo'n klein mannetje bent, dan vlieg je toch ja, dan van de ene kassei naar de andere toe, dus uh, ja. Ja. Ai, ai, ai. Concentreer, hè? Focus. Focus. We, spre focus we spreken de, de hele koers. Ja, we, we spreken al de hele koers, uh, Christophe. Ja. Is er mentaal al klaar voor? Wat zijn ze? 237. Goed een boekje. Alles stroken. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30 stroken. Bandenspanning net even getest. Ronde boek. En belangrijkste, de rugnummers. De rugnummers. Parijs goed weg. Vanavond uh, eten, rusten, slapen. En omdat de wedstrijd is 260 kilometer, dus het is best wel vroeg starten. 11 uur en volgens mij 5, 6 uur finish. En we moeten daar nog naartoe rijden. Oh, oui. Ik ben een journalist. Ah, oui, oui. Hey, maar, uh... We staan uh, geparkeerd. Mooi. Hij, hij is nog semi schoon. Op een stoepie. Hij is nog... Zit er stof op? Beetje, maar dat is standaard bij ons. Mag nog geen naam hebben. Waar zijn we? We zijn bij uh, de... Ja, een van de paleizen of zo. In Chateau in Compiègne. Oh, ze hebben hier de hippodroom, dus de, de, de paardenrenbaan. En dit is waar jaarlijks de start van Parijs Roubaix uh, is. Dat is niet in Parijs. Nee. Compiègne. Het is een beetje een fop. Ja. Compiègne Roubaix. Laten we maar gaan kijken toch? We gaan kijken. We gaan Bas zoeken. De start. Daar zijn we. Daar zijn we. Daar zijn we. En? Ja, en uh, ja, hier uh, nog niet. Maar... Hier beginnen ze al. De eerste van de velen vandaag denk ik. Ja. Nou, je ziet hoe deze auto op. Kijk deze motor. Dat zie je al. En dit ligt er wel goed bij hè. De kering wordt wel gebruikt daarvoor. Wat uh, is ons plan vandaag? Plan. Nou, het is wel, het is, en het gaat loeiend hard vandaag als ze hebben meewind. En het staat erom bekend dat ze hier snel starten. En het is één rechte lijn omhoog. Dus je kan niet echt als normale koers een paar keer tussendoor en dat soort dingen. Dus voor ons wordt het ook een race? Dit wordt voor ons ook een race en we gaan gewoon proberen vier, vijf keer. En voor ons wordt het ook de vraag over de finish aan. Hè? Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk het, dus een tweestrijd. Als je, als je uh, kasseierstroken wil meepakken is volgens de vraag of je dan ook het velodroom meepakt. Ja. Maar goed, uh, we, gaan we gaan ervoor vandaag. Ja. En uh, voorspellingje voor Bas? Ik hoop gewoon dat hij aan het eind van de dag zegt ik heb een mooie dag gehad. Ja, oké. Okay. Wanneer is zijn dag geslaagd, denk je? Als hij finisht. Als hij finisht? Ja, als hij moet finishen. Maakt niet uit hoe laat. Trek niet voor te lopen. Als je weer aankomt in dat vredodroom, dan uh, ben jij gewoon hem toe. Dat is maar één doel. Als je dat doel niet hebt, dan wordt het een hele lastige top. Dus dan moet hij in zijn kop renten. Dus als jullie dat nog even over willen brengen, dan. <laughs> hij moet finishen. Het is een diep interview. Ja. Alleen de echte grote stop hier, hè? Hoe is dit om hier op het podium te staan? Ja, dat is, uh, dat is wel mooi. Dus als je ziet waar ik vandaan kom, is dat natuurlijk al uh, een hele grote stap. Het was wel echt zeg maar, een droom. En als je dan ziet hoe ver zeg maar, waar ik vandaan kom, dat ik hier sta, ja, dan kan je wel spreken van echt een gigantische stap. En dit is een wedstrijd die mij heel erg aan het hart leeft, omdat ik echt een mooie koers vind. Het is natuurlijk een wedstrijd waar een ontsnapping niet alleen is voor jullie strijd, maar het werkelijk een goede onderdeel van zijn koers. Dus dat gaat ook voor mij zo zijn. 
heb ik bij de ploeg dus ook wel een aantal keer gezien en ook met Dorier, Heemen. Dus dat is voor onze ploeg denk ik ook het doel. En dat gaan we ook, uh, ook zeker proberen. Maar dan hoor ik nou goed dat die... Uh... Ontsappetje. Ja. Ontsappetje is zijn doel hoor ik. Ik, ja, het zou mooi zijn, vinden. het zou gruwelijk zijn natuurlijk. Ja. Maar, uh... maar dit, is wel, dit wordt ook wel het wereldkampioenschap ontsnapping. Ja, goed, maar goed, dan moet vooral doen wat voor hem goed voelt. Wat is de gameplan vandaag? In de aanval zitten. Iedereen moet mee proberen om in de aanval te zitten. Want in de aanval heb je het langste kans. Dus dat wordt ook mijn tactiek. Dus uh, de eerste 20 kilometer is volle bak en dan zien we wanneer de groep weggaat. Ik hoop daarbij. Er zit wel een geel, er zit wel een geel in. Is dat? Dit is de ontsnapping van het jaar, zeg maar. En deze heeft ook echt kans. Ja, ja. Je bent nerveus, hè? Ja, nog Het is inmiddels uh, half twaalf, je hebt nog niks gegeten. Ik ben er geen hap door mijn keel. Ik heb nog nooit een wedstrijd gekeken waarvan ik de eerste 30 kilometer spannend vind. Hoe zou het met de zenuwen van Mas zijn? Hij oogt er wel cool, hè? Hij leeft hiervoor. Ik denk dat dat echt... Dat is die knop die hij kan omzetten. Het valt er niet mee om een kopgroep te krijgen hoor. Ik heb Bas links heel zie je. Zit Bas erbij? Ja, precies. Dat is een interessant moment. Dit, gaat, dit kan hard, jongen. Je gaat gooien. Dus ga je een beetje naar beneden. Hier staat de wind vol mee. Dan gaat het knijten je hard hier. Een beetje schuin. Bij de, bij de doof krijg je nu bij de top van de mannen van het zijn 50, 60. Die wegrijden van de rest van het breedtons. De peloton is gebroken in tweeën. Ja, Mathieu is een van die bijna een auto niet. Uh, van Aert en Van der Poel zit op 30 seconden achter het peloton. Wat is dit dan? Waarom niet de bas erin zit? Nee, met de bas. Bij de voorste groep. Ja, daar rechts voor ik boven. Ja, daar? Ja. Oh nee, het is de tweede groep. Dat verandert de zaak. Ja, dat is een gat hoor. Ja, dat is Bas. Dit is wel mooi. Twee pedatons. Het is pas iets minder mooi, maar het is wel een koers. Ja, er rijdt helemaal achterin. De kop komt weg en Mathieu van der Poel. Wat heb ik dan gemist? En Wout. Wat heb ik dan gemist? De hele tijd was hij in beeld. Waarom loop je weg? Ja, waarom loop je weg? Het ligt niet meer in onze hand, hè? Ze kunnen er niks aan doen. Nee, dat weet ik. Maar dat maakt ze mij niet echt uit. Waar ben je het meest nerveus voor? Ik hoop heel erg dat hij een fantastische dag heeft. Zeker. En een fantastische dag ligt niet alleen in zijn handen. Er is ook nog een serieuze pechfactor. Ja, er schijnen nog wel wat lekker banden te vallen hier. Ja. En ik hoop gewoon dat hij alles eruit kan halen en zo min mogelijk beïnvloed door externe factoren om vandaag een fantastische dag te leven. Dat, daar ben ik nerveus voor. Ik heb hem de laatste kwartier al niet meer voorin gezien. Hij moet wel de kassei halen. Hè? Which sector is this? Uh, the first. <laughs> and then it's your task to uh, stand here with the wheels? Uh, yes. Yes, with the wheels and the motor. Drama. Oh. <laughs> Zelfs in de auto voelt het niet heel relaxed. Vreselijk, wat een hel is het. Je vliegt hier al bij met 50, 60 procent. Ja, met z'n allen. Hier, naar beneden in een bocht. In een bocht. Oh jongen, die weg jongen. Dat is niet normaal. Hier, dit is niet normaal. Zo, ik wil even vijf tellen mijn hoofd, hoofd maar. Uh... 
Ik zie het even zo Nu komt de eerste. Ah, de eerste van de kassei. Is dit uh, Volksfeest. onze eerste stop? Volksfeest. Dit is fantastisch man. Moet je kijken. Moet je eens kijken. Hé, hey, kijk eens wat ze daar hebben. Hoi! Nou, ik rijd dus jij mag uh, denk ik... Uh... Je, zit, je zit ook bij ijs onder. Het leven is soms zo ontzettend oneerlijk. Weet je wat dit als smaakt? Naar meer? Nou, een mooie dag. Oh. En naar meer. <laughs> Lekker ze erbij, Josse. Het is hier opvallend goed. Het is wel stoffig en dit is nog wel, denk ik, nog wel oké. Okay. Dit is nog wel oké. Okay. Hoeveel sterren heeft, ster heeft deze? Drie volgens mij. Drie van de vijf. vijf. Ah, eerlijk? Het is wel vijf sterren sfeer hier. Zo, die sfeer hier is echt niet normaal. En, en het biertje? Gewoon, gewoon midden op het platteland, gewoon even een barretje. Ik heb het halen. <laughs> en Bas maar zoeken. Over die stoken. Zwemmen in die tweede groep. Maar ik kan, kan je vertellen, als jij bij elk strookje zo'n half uh, kletsen in. Dan haal ik dit weer doen. Dat wordt voor jou ook een zware dag hoor. Komen we de eerste aan? De eerste groep aan. Zo. Wat een geweld jongen. Mike en Ludovic. Ludovic van en Bas. Nou, dat is de tweede groep. Dit is de vraag op Bas erbij zit. Dit is de vraag op Bas hierbij zit. Hart, jongen. Hartje vol. 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 Hartje Is de hekken sluiten in de koers? Ah, er komen nog wel meer, veel meer. Heel veel gasten zijn gevallen ofzo. Ja, er zijn uh, veel gehavende mensen zitten erbij. Helemaal kapot die gasten, joh. We moeten nu echt naar de auto, we moeten echt gaan rennen. Ja. Conclusie? Dat die auto aan de kant moet. Conclusie, ja, erachter, maar ja, dat leek een valpartij. Er leek een valpartij te zijn geweest. Ja. Er zaten heel veel. Uh, ik kan niet langs. Er zaten heel veel gehavende mannen bij. Ook wat favorieten achterin zelfs. Ja. ja het goede nieuws is dat hij vlak achter met je huis zat. Maar het slechte nieuws is dat dat best wel ver achter in de koers is. En deze is voor jou. Bos van Waller. Die is uh, berucht en beroemd. Uh, als je tot hier hebt geschopt, gaat het goed. <laughs> dus wij gaan nu afwachten of Bas tot hier heeft gestopt. Als hij tot hier heeft geschopt, dan ben ik zo intens trots op het mannetje. En als hij niet tot hier heeft geschopt, dan heeft hij er waarschijnlijk een hele goede reden voor. Pak je mond, Bas. Hm? Bas, hier, pop. No. No. Sorry, Bas. No, Bas. Wat zal je, man? Wat mooi, dat geluid.
geluid. Het geluid, hè? je hoorde er eigenlijk komen. Dit is al maar één ding, dat is uh, altijd het einde overleven, van het, uh, overleven. Het einde van het bos van Wallen. Wat voor hem wel het lastigste is, mensen die niet finissen, daar hoor je nooit wat over. Maar als hij niet finist, dan zijn daar altijd reacties op. Terwijl het ook helemaal niet realistisch is dat hij voor je mee gaat rijden. Maar mensen verwachten zelfs dat hij gaat winnen. Ik was 10 minuten achter de voorste. De laatste renner in koers. De laatste renner in koers. Ik denk dat ze nu een goede kwartier, 20 minuten voorbij zijn. Dit is wel een beetje het punt van de koers. Maar als hij hier voorbij is, wat dan? Ja, je eentjes over achter is het wel heel... Wordt wel een leidersweg. Ja. Daar is de bezemware. Ja, ik zie een renner, ik zie een renner. Er is eentje van trek. Ja. Er staat nog één, twee, drie, zeven op de kant. Daar komt Bas aan, een soort van. Oh, ik zie vloer, ik zie vloer. Ja, daar is hij, daar is hij. Daar is hij daar? Voor de bezemwagen. Dat is wel karakter. Dat is wel karakter. Maar het is niet heel gunstig voor de verloop. Nee. Hij moet hem zo maar uitrijden. Hè? Het zit wel in zijn kop. Het is een beetje hetzelfde karakter waar hij met een schopfiets er van toe op ging. Ja. Ik denk dat wel van... echt nee te schudden. Ja? Ik snap het ook wel. Ja. Ja. Hier alleen. Dat is waar is dat deze? Okay. Ik hoor net, uh, ja, hij is wel tot hier geraakt. Ja, dat is ook zo. Er zit er niet zo heel veel meer in koers. Nee, het is wel een slagpartij geweest dan. Maar hij wil zijn naampje op dat procycling stedtelijn. <laughs> We maken onze eerste stapjes in het velodroom. Ja, dit is, dit is waar, uh, waar het over beslist. Ik heb straks een fluorgeel shirtje binnen zien komen. Okay. Ik heb wel nieuws. Er is een Nederlander eerste in koers. En een Nederlander laatste in koers. En het duurt nog een minuutje of... Uh, Waarschijnlijk nog steeds. Tot op stroom 10 voor de eind. Ja. Voor de beest op de fiets. Maar die gaat gewoon niet opgeven. Ik denk, het komt niet, nee. Die gaat niet een bezem maken. Ik denk dat ze hun fiets echt letterlijk moeten aftrekken gewoon. Als hij, de, hij als stoppen. Als hij uitfiets, jongen. Ja. Nou, starten is één ding. Uitfietsen, maar uitfietsen, dat is helemaal legendarisch. Ik hoop het zo gewoon. Hè. In ieder geval een Nederlandse winnaar. Misschien ook een Nederlandse nummer laatst. Nou, dat is nummer één. Nummer één is winnen. We hebben een update. Hij nog steeds voor de bezemwagen, maar buiten tijd inmiddels denk ik. Buiten de tijd? Ja, het scheelt niet veel meer, maar ik weet niet. Dus dan wordt hij niet meer officieel opgenomen in het uh, klassement. Maar ik denk dat hem dat gestolen kan worden door. Ja, als je maar uh, het verder droom haalt. Als je ziet hoe die mensen hier aankomen. Ja, ja helemaal kapot hè. Daar zie je een hek. Ja. Dat is de ingang van het velodroom en zodra ze uh, de beveiligers denken van nou het is mooi geweest, is mooi geweest. dan komen je ook niet meer binnen. Maar dan gaan we met heel veel mannen aan dat hek trekken, denk ik. 1742. Velodrome is al leeg. Wel afgebroken van, hè? Het podium. Ja. 
Dat ging nu wel even een momentje te worden. Ja. Dat is het. Robbas! Ga binnenkomen. Ja, dit is wel even een knap staaltje werk. Holy fuck, ja. Die gast hè, is gewoon al 120 kilometer, 100 kilometer. Is er eentje aan het beuken? Is er eentje aan het fietsen. Of het toch wel een van de zwaarste parcours die je maar kan bedenken. Nog drie kilometer. Nee, ik hoor hier. Ik hoor, ik hoor hier. Nog één kilometer. Hij gaat nu de ding onder. Dus wij gaan ook nu die strook op. Last sector? Last sector. <laughs> Shit, hè? Ja, u rijdt af. Ja, we gaan nu rechtsaf. En wij rijden rechtsaf. Naar de bussen. Doei, Basie. Ik sta al een tijdje stil en ik heb vast op 117. Ik wil niet zien, hoor. Lekker, Bas. Klasse, Bas, jongen. Lekker man. Wat een baas jongen. <laughs> wat een baas. Eh, ja, wat een baas. <laughs> Fucking help. Echt geweldig gedaan, man. Hey. Fucking help, jongen. Ik heb toch een beter in doen. Mijn schuur brak af. Je bent hier, jongen. Je bent echt een fucking held, hè? weet je dat? Echt een fucking legend. Eerste en Nederland als laatste Bas. Waar zit de Bas? Bas. Je zegt dat je soms je sleutelbeen moet gebroken hebben om broekspuurder te zijn. Parijs Roubaix uit. Ja. Ik ben blij zijn en vergeten. Ja. Ik stond voor een treinspoor. Wat me stuur. Geen gelek. We zijn. Maar je bent er, hè? Dank je wel. We volgen het jaar bij je nog ik hier. Ja, <laughs> ik heb alle bidons van het peloton wel gehad. <laughs> Eén ding nodig, hè? De douche staat nog. Ga ik ook daar naartoe. Bravo. Hij is zo nou overleefd, hoe was het? Ja, uh, ja, net als iedereen denk ik heb ik ook uh, een en ander meegemaakt. Uh, het was uiteindelijk best wel een lange tocht, een hoop op het beste. De hel van het noorden, die naam komt wel 
Ja, die klopt, uh, die klopt zeker. Dank jullie wel voor het volgen van het hele avontuur. Er is nog een beetje werk aan de winkel, dus ik ga hard door met trainen. En dan uh, hoop ik jullie bij volgende koersen weer te zien. Ik zou het super vinden als jullie even een duimpje omhoog doen. Dat mag toch wel? Dan mag ik toch een keertje vragen? Ja, dat mag wel. Mag ik, ik, vind... ik ken nog nooit iemand, dit heeft, dit is wel een prima. Ik vind het vaak gênant, maar ik vind nu dat het nu dus kan. Is. Ja, ik, ik denk dat er nooit iemand en als gefinisherde van Parijs ook bij in zijn naki om naar hem te zeggen. Nou, dat is uh, helemaal goed. En, uh, voor in de toekomst, als je niks wil missen, van mijn avonturen, van Devin of Ilse. Abonneer dan even, dat moet nog wat leuk zijn. Oh, oh, oh. Het blijft toch een YouTuber hè. Bas, wist jij wie vorig jaar uh, buiten tijd finishte? Dinner van Baarle? Ja, en de winter vandaag? Dinner van Baarle. Waarom leg je de lat altijd zo hoog?